ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கோஆடினேட் ஜாமெண்ட்ரிலேருந்து டிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக்காக டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா இதுதான் நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் வந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் வந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்ததுன்ற வீடியோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருக்குது அது ஒன்றும் இல்லை பித்தாகிற சப்ளை பண்ணி தான் இந்த ஃபார்முலா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்டு கொடுத்தாங்கன்னா கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஒன்று ரெண்டாவது பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்து இதில் அப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ இதில் வந்து நாலு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ பாயிண்ட் கேட்க முடியும் இல்லைனா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் origin and a point origin ku inor point ku naduvula irukka distance nu kekkalam origin appadina 0,0 nu artham so 0,0 ku or point ku kudutanga na inda point vand x y nu eduthite root of x square plus y square idhe formula da x2 y2 vand 0 va irukke x1 y1 vand x y a irukke zero ku enna add pannalo subtract pannalo adhe number dhaan answer varu adralada x square plus y square nu formula apply pannirukanga inor nena question kekkalam distance la irundha na From x axis, distance between x axis to some point. x axis is where this point is located. If you ask this question, you will have to answer the question. If you ask this question, you will have to answer the question. If you ask this question, you will have to answer the question. If you ask this question, you will have to answer the question. If you ask this question, you will have to answer the question. If you ask this question, you will have to answer the question. If you ask this question, you will have to answer the question. The distance of the point 2,3 from x-axis is being kept in the angle. x-axis is where the point is located. So, let's see. Now, you can see the y-axis and the x-axis. Now, the point is located in 2,3 point. The x-axis is located in 2 and the y-axis is located in 3. If you meet the point, we will meet the point in 2,3 point. இந்த டூ கம த்ரீ அப்படின்ற பாயிண்ட்டு எந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்றது உங்களோட கொஸ்டின் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே வந்து த்ரீ யூனிட்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக இங்கேயும் த்ரீ யூனிட்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ரெக்டாங்கிள் தான் ஃபார்ம் ஆகுது ரெக்டாங்கிளில் வந்து ஆப்போசிட் சைட்ஸ் சார் ஈக்குவல் அப்போ இது த்ரீனா கண்டிப்பாக இங்கே த்ரீ த்ரீ தான் வரும் அப்போ ஒய் கோஆடினேட்டிங் என்ன இருக்கோ அதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து வர்ற தூரமாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து ஃபார்முலா இப்படி வந்திருக்கு நமக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஆன்சர் என்ன எழுதணும் த்ரீ தான் எழுதணும் அப்போ இதில் த்ரீ யூனிட்ஸ் அப்படின்றது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இதே வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒய் ஆக்சிஸ் கேட்காம சாரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கேட்காம ஒய் ஆக்சிஸ் கேட்டாங்கன்னா இதுதான் உங்களோட ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னா இவ்வளோ தூரத்தில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த தூரம் வந்து இங்கே இருக்கிற லென்த்துக்கு தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் இது ஆக்சுவலாக டூ யூனிட் அப்போ ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து கேட்டாங்கன்னா டூ யூனிட் ஆன்சராக பண்ணணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கேட்டாங்கன்னா த்ரீ எழுதணும் அதாவது மாற்றி வரும் ஆன்சர் ஸோ அதுதான் இங்கே மேலே எழுதியிருக்க ஃபார்முலா ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் கேட்டாங்கன்னா எக்ஸோட நம்பர் எடுத்து ஆன்சராக எழுதுங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கேட்டாங்கன்னா ஒய் எடுத்து ஆன்சராக எழுதுங்க இது ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இன்னும் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் கமா செவன் அண்ட் மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னும் எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸும் ஒயும் சேர்ந்தால் தான் பாயிண்ட் வரும் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இதை ஒய் ஒன்னு ஒய் டூ அப்படின்னு போட்டு எழுதுறாங்க ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப பெரிய தப்பு ஒரு எக்ஸும் ஒரு ஒயும் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா ஃபார்முலா கிராஃப் ஷீட்டில் பிளாட்டே பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு எக்ஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் தான் ஒன் ஒன் செகண்ட் பாயிண்ட்னா டூ டூ அப்படி கூட நீ அப்போச்சுக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதான் ஃபார்முலா இப்போ அப்ளை பண்ணலாம் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ இங்கே மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது பாருங்கள் ஃபார்முலாவில் கண்டிப்பாக முதல்ல இந்த மைனஸை போட்டுட்டு தான் இந்த எக்ஸ் ஒன் எடுக்கணும் எக்ஸ் ஒனுக்கு இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் போட்டு இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இங்கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூக்கு பதிலாக இங்கே கொஸ்டினில் த்ரீ இருக்குது மைனஸ் ஒய் ஒன் பிளேஸில் இங்கே செவன் இருக்குது அப்போ இங்கே செவன் போட்டு இப்படி ஸ்கொயர் போடுங்க ஸோ ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இதை ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணால் மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும்
இப்போ இங்கே எதுவுமே இருக்காது ஒன் இங்கேயும் எதுவுமே இருக்காது ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கலாம் ரூட்டுக்குள்ளே ஒரு நம்பர் ஸ்கொயரில் இருந்தால் அந்த நம்பர் வெளில வந்துடும் அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு ஃபோர் வெளியில் வந்துடும் இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து உள்ள டூன்னு இருக்கும் அப்போ ஃபோர் ரூட் டூ யூனிட்ஸ் அப்படின்றது அவங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இல்லை எனக்கு வந்து எடுத்தோன்னே எனக்கு ஆட் பண்ணணுன்னு தான் எனக்கு மைண்டில் வருது அப்படின்னா நீங்கள் இதே சம்மை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீனும் மறுபடியும் ஒரு ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன்னு எழுதினீங்கன்னா ரூட் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ரூட் தேர்ட்டி டூவை வந்து இங்கே நார்மலாக சால்வ் பண்ண எப்படி வருதுன்னு பாருங்களேன் இப்போ தேர்ட்டி டூனா தேர்ட்டி டூ டூ டேபிளில் சிக்ஸ்டீன் சார் டூ டேபிளில் எயிட் சார் டூ டேபிளில் ஃபோர் சார் டூ டேபிளில் டூ சார் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் டூ இருக்குது இதுக்குள்ளே ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் டூ இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ வெளில எடுத்துடலாம் இல்லை ஏன்னா அதுதான் ஸ்கொயர் ரூட் இந்த ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ வெளில வரும் இந்த ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ வெளில வரும் இந்த டூக்கு பேர் இல்லாததுனா உள்ளே இருக்கும் அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் ரூட் டூ ஸோ சம்ம இப்படி சால்வ் பண்ணாலும் ஃபோர் ரூட் டூ தான் கிடைக்கிது இப்படி சால்வ் பண்ணாலும் ஃபோர் ரூட் டூ தான் கிடைக்கிது ஆனால் இந்த பேட்டர்ன் ரொம்ப ஈஸி ஸோ இப்படி இப்படி எழுதுங்க எக்ஸாமில் நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ இது பாருங்கள் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் இந்த மாதிரி கூட ஒன் மார்க் கேட்கலாம் த கோஆடினேட் ஆஃப் த பாயிண்ட் வேர் த லைன் கட்ஸ் த ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த லைன் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் எந்த பாயிண்ட்டில் கட் பண்ணுன்றது கொஸ்டின் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஒரு பாயிண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கம ஒய்யாக தான் இருக்கும் இதுதான் ஒய் ஆக்சிஸோட பாயிண்ட் அதாவது எக்ஸ் கோஆடினேட் வந்து கண்டிப்பாக என்னவாயிருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் அதுதான் ஒய் ஆக்சிஸோட பேசிக் கான்செப்ட் இப்போ இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா எக்ஸோட பிளேஸில் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஏன்னா அதுதானே ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்க பாயிண்ட் எக்ஸோட பிளேஸில் ஜீரோ போட்டால் ஜீரோ மைனஸ் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இது மைனஸ் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கிடைக்குது அப்போ ஃபை ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பக்கமும் மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் இல்லை ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ மைனஸ் ஒய்யோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஃபைனா ப்ளஸ் ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபைவாக இருக்கும் அப்படி கூட நீங்கள் டேரெக்டாக கூட எழுதிடலாம் அப்போ ஒய் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் தான் அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா த பாயிண்ட் அந்த ஒய் ஆக்சிஸ் ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபைவ்னு எழுதணும் இதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இது உங்களோட பி ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்படி தான் சால்வ் பண்ணி இதே எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்க பாயிண்ட் வந்து எப்பவுமே எக்ஸ் கமா ஜீரோவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டில் நம்பர் இருக்கும் அடுத்து ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ ஒய்யோட பிளேஸில் ஜீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன எக்ஸ் கிடைக்குதோ அதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்க பாயிண்ட்டே நம்மளால் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாயிண்ட் பி அண்ட் கியூ இஸ் ஃபைவ் யூனிட் தென் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது பிக்கும் கியூக்கும் நடுவில் இருந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபைவ் தான் ஃபைவே இருந்தால் இந்த எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்போ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறது பி கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் யூனிட்ஸ்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் பி கியூன்றது டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா என்ன ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் வந்து எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ நீங்கள் மாற்றி கூட எழுதா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா இது ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால அந்த மைனஸ் டேம் வந்தாலும் அது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் பியோட பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் கமா மைனஸ் ஒன் கியூவோட பாயிண்ட் வந்து த்ரீ கமா டூ இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூனும் எடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே பியிலேருந்து கியூவோட டிஸ்டன்ஸும் கியூலேருந்து பியோட டிஸ்டன்ஸும் சேமாக தான் இருக்கும் அதனால் இதை நீங்கள் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இதை எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்தாலும் உங்கள் ஆன்சர் கண்டிப்பாக மாறாது நான் மாற்றி எழுதிட்டேன் அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க தவிர கண்டிப்பாக சேம் ஆன்சர் தான் வரும் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸில் ஃபார்முலா வேல்யூ அப்ளை பண்ணலாம் முதல்ல எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூக்கு பதில் இங்கே த்ரீ இருக்குது த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூக்கு பதிலாக டூ இருக்குது இந்த ஃபார்முலாவோட மைனஸ் ஒய் ஒனில் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் போட்டு ஸ்கொயர் போடுங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ தான் கொஸ்டினில் ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு எழுதினோம் இந்த பக்கம் ரூட் இருக்கா ரூட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன
பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் எயிட்டீனும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு செவன் கிடைக்கும் பிக் நம்பர் செவன் மைனஸாக இருக்குது அதனால் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு இப்போ இதை சால்வ் பண்ணும் ஸோ இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே மைனஸ் செவன் இருக்குது மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் செவன் வரணும் அதே நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கணும் அப்போ என்ன ரெண்டு நம்பர் செவன் ஒன் சார் செவன் வரும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் சிக்ஸ் வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும்னா பெரிய நம்பருக்கு மைனஸும் சின்ன நம்பருக்கு ப்ளஸும் போடுங்க போட்டாச்சு ஸோ நிறைய பேர் இந்த ஸ்பிளிட்டிங் இந்த மிடில் டேர்ம் வச்சு தான் ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் நிறைய இப்போ வந்து ஃபேக்ட்ரைசேஷன் மட்டும் தான் கொஸ்டின்னா அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி அதோடய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதி போடுங்க இது வேறு ஒரு கொஸ்டின் போடுறோம் கடைசியாக ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி சம்மம் முடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல் ஸ்டெப் எழுத தேவையில்லை இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன்று இருக்கா இந்த நம்பர் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஒன்னால் டிவைட் பண்ணால் எதுவும் மாற போகிறது இல்லை இல்லையா இதில் கொடுத்துருக்க வேரியபிள் யாருன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ் போடுங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ் போடுங்க அதான் உங்கள் ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது ஒரு ஆன்சர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது இன்னொரு ஆன்சர் மைனஸ் செவன் அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் ஒன் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போனால் மைனஸ் ஒன் அப்போ வந்து செவன் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் உங்களோட ஆப்ஷனில் பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கமா செவன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் அண்ட் செவன் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணு